家好，我是波妈。这次要开箱我们在熊本住的饭店 The Blossom Kumamoto。它就在熊本车站的旁边，走路不到一分钟，要搭九州著名的观光列车超方便。饭店楼下就是百货，对面就是比古卡美拉，有得逛也有得吃。房间大又不贵，而且还有大浴场 ，CP 值蛮高的哦。那我们一起来看饭店开箱吧。它大门蛮气派的，就是有点像是这样子金色的。进去之后，要会经过两道门，因为它是跟百货连在一起的。经过两道门之后，就会到他们的专用电梯，然后上去九楼，就是 lobby 大厅，可以 check in。那饭店大厅超舒服的，后面一大片的落地窗，你可以在 check in 的时候看到后面的风景。这边教大家一个订房小 p a 配波，因为他们是属于 JR 饭店集团下面的系列饭店。那他们集团在日本各地有超多不同品牌的饭店可以选。那在订房前加入他们的免费会员，会有他们专属的会员折扣，而且住宿还能累积点数，之后还可以把这点数拿来折抵住宿费哦。大厅楼层的一个中庭，这个中庭是可以走出去的。对面那边就是他们的餐厅，早餐也是在那边用，但我们这次买的方案是没有付早餐的。这边中间的不知道是什么啊，应该是可以举办结婚的地方吧。<音>哇，他的走廊，他走廊很日式哎。今天我们住一零七。哇，一进门玄关超大的，这个可以打开两个二十九寸的行李箱，绝对没有问题。进来这边就会有一个让你挂衣服的地方。这里的抽屉呢，打开来看就是保险箱。它附的拖鞋是这种厚的哎，在日本住饭店，全身镜是一定要有的。这边是他们洗澡出来的一个小区块，那它的洗手台是坐在外面，然后又附一个洗手乳。吹风机是 Panasonic 的，它的洗面台区域啊，这边打开来就有备品。那现在因为大部分的饭店都要在大厅啊，先拿备品上来，但是它这里房间里面就有附了，还蛮方便。浴室的话就是简单的淋浴间，因为它有大浴场，所以我们应该都会在大浴场那边洗澡。来看厕所，厕所空间还蛮大的。从房间往玄关这边看，这里空间真的超级大。而且他们的色调都是使用这种大地色系，所以整体感觉视觉上都是蛮舒服的。我们这次订的是双人房一大床的房型，床上有附两件他们的浴衣，他的床头一样都可以控制灯啊，一些按钮可以用。然后这有一个 USB 的插口跟插座。哇，他房间还有附这个线，还有各种不同的转接头。有一个小的沙发区，然后我们面对的是山景，天气很好哎、欸，看出去还蛮漂亮的。房间会附两瓶的水，抽屉就该有的都有，还有冰桶、热水，还有一些茶、冰箱，嗯，什么都没有。电视的屏幕也超大的哎、欸，这应该有四十寸吧？它的电视可以看到大浴场的。这里是泡完汤出来的休息区，好漂亮哦！然后它
，走廊这边也摆了一些椅子，可以让你看风景。发现一个奇妙的门，打开来，现在可以出来这里耶，出来这个露台。整个氛围设计就比较偏向，可以让你融入大自然里面的概念。泡完澡了，他们的大浴场不算很大，虽然他们没有室外池，但他们的室内池也非常够用。泡汤的地方有做一些造景，然后浴场内还有附一个烤箱，整体来说泡完也是很舒服。拜拜。我们现在要去找鲁夫，是在熊本县厅，所以要坐公车过去比较快。日本的计程车都好可爱。我们要去县厅前，所以可以搭这个 K 三之一。或 K 三之二、K 三之三，但目前最快来的是 K 三之一。好、哦，是我们的公车来了。我们从熊本车站坐公车到建亭前。Google 查是车费是日币三百七，好像要半个小时啦。哇，一下车就看到银杏了。漂亮哦！现在来去找鲁夫，他有挂海贼王的路灯旗。还好今天天气好。嗯、这边有娜美，我们找到鲁夫了。还有鲁夫的手掌，哎呀，他的手好大。作者是熊本县的人，大家都会摆一样的姿势拍照，可爱的小情侣，男朋友在比勃朗基的姿势。这边是鲁夫跟库马蒙，超可爱的。这样看过去很漂亮哎、欸，这边就小小一条，这边好像什么东西都没有，只有鲁夫。对，如果你时间允许的话，再来。哎，发现有人做银杏小花束，哎，超漂亮的，然后放在这里，他怎么做的？做这个人的人太厉害了，银杏小花束。谢谢你，拍完了帮你放回来，给下一个人用。车站旁边的美食区。我点一个小辣的拉面，爱心点的是中辣的，我们都有在外加点一个汉手蛋。
好吃。饺子真的好漂亮，饺子很好吃。叉烧，叉烧薄薄的一片，<笑>叉烧也不错哎、啊，好吃。嗯，这样也好好吃哦。我们这次在双本的影片就到这边喽，等一下就要搭车回福冈了。之后还会继续发我们在福冈吃到的烧肉、居酒屋，还有神社特辑。我们下一集见。<笑>